I denne video, der skal jeg snakke om begrebet tryk. Trykket er en fysisk størrelse, som skrives med lille p. Og trykket er defineret som kraften, divideret med det areal, som kraften virker på. Vi kan se ud fra definitionen her, hvad enheden bør være for tryk. Vi kan se, at vi har kraften, og den er i newton, og arealet er i kvadratmeter, som vi bruger s enheder Nu er det sådan, at vi s enheden for tryk er faktisk pascal, og vi skriver det på den her måde. s enhed for den fysiske størrelse tryk, den er lige med pascal, som skrives med stort p og lille a. For at øge den fysiske intuition, så vil jeg prøve at give et eksempel, øh, som illustrerer, hvordan vi kan regne trykket. Det eksempel går ud på at kigge på en kvinde i høje hele. Vi forestiller os, at den her kvinde øh, jogger på vores fod. Og i det her tilfælde, der er det altså en kvinde på høje hele, og den her hel, som øh, vi jogger ned med, den forestiller vi os har arealet 1 kvadratcentimeter. Vi forestiller os, at den her kvinde vejer 60 kg. Og vi skal nu prøve at regne trykket ud. Vi forestiller os i situationen, at den her kvinde træder kun på den her hæl. Det betyder, at vi skal per definition af tryk, skal vi have kraften divideret med det areal, som vores kraft virker på. I det her tilfælde er den kraft, vi arbejder med, det er tyndekraften. Og vi ved, at tyndekraften den kan skrives som m gange g, og vi skal selvfølgelig stadigvæk dividere med det her areal. Nu er det sådan, at arealet er skrevet i enheden kvadratcentimeter. Men jeg vil gerne have skrevet øh, vores fysiske størrelser opgivet i SI-enheder. Fordi jeg ved, at hvis jeg sætter SI-enheder ind i udtrykket for tryk, så vi også få s enheder ud. Så derfor starter jeg med at lave tværsnitsarealet af den her helt om. Jeg omskriver den til en ny enhed. Vi ved, at 1 cm den er det samme som 10 i minus 2 meter. Så jeg skriver centimeter som 10 i minus 2 meter. Og så skal jeg huske at sætte det i anden. Så ved vi, at skal jeg regne en potens ud, der er opløftet til en eksponent, jamen så ganger jeg eksponenterne sammen, og det betyder, at jeg i stedet for 1 kvadratcentimeter, så får jeg 1 gange 10 i minus 4 kvadratmeter. Men nu har jeg regnet mit tværsnitsareal om til s enhed så nu kan jeg sætte ind. Vi regner altså trykket ud her. Vi ved, at kvinden vejer 60 kg. Så massen her, den er 60 kg. Og så skal jeg gange med tyngdeaccelerationen, som er 9,82 meter per sekund i anden. Og jeg skal dividere med tværsnitsarealet, som jeg nu har fået i S-enheder, 1 gange 10 i minus 4 kvadratmeter. Og det her, det giver 5,9 mega pascal. Altså 5,9 millioner pascal. Nu forestiller vi os, at den her kvinde i stedet for har flade skru på. Det betyder realistisk set, at arealet af den flade sko, den er 330 kvadratcentimeter. Vi forestiller os ligesom før, at den kvinde, der, der jogger på vores tæer, at hun lægger al sin vægt på den her sko. Vi skal ligesom før, når vi skal regne udtrykket, så skal vi benytte definitionen på, på tryk. Og trykket var altså kraften, divideret på, med det areal, som kraften virker på. Igen i vores tilfælde, så er den kraft, vi arbejder med, det er tyngdekraften. Og tyngdekraften, jamen den ved vi, at den er lige med m gange g. Og det er selvfølgelig stadigvæk det samme areal. Men ligesom før, så vil vi gerne udnytte, at sætter vi vores fysiske størrelser ind med 
SI-enheder, så får vi også SI-enheder ud. Så jeg vil gerne lave de her 330 kvadratcentimeter om til noget i kvadratmeter. Så arealet af vores flade sko, den er 330 kvadratcentimeter. Vi ved, at 1 kvadratcentimeter, den er 10 minus 2 meter. Så derfor får jeg 330 gange med 10 i minus 2 meter i anden. Jamen, potensen er opløftet til anden, jamen der ganger vi de to eksponenter sammen, og det betyder, at vores areal bliver 330 gange 10 i minus 4 meter. Når vi nu har omskrevet til SI-enheder, så kan vi sætte dem ind i vores udtryk. Vi ved, at trykket fra den flade sko er tyngdekraften, og det vil altså sige, at massen er naturligvis den samme for den her kvinde, nemlig 60 kg gange med tyngdeaccelerationen i Danmark, 9,82 m per sekund i anden. Det giver vores tyngdekraft, og vi skal sætte det i forhold til den SI-enhed, vi har herovre. Æ, undskyld, den størrelse i opgivet i SI-enheder, nemlig 330 gange 10 i minus 4 meter i anden. Det skal selvfølgelig være i anden herovre. Det giver en størrelse af trykket på 18 mega på 18 kilo pascal. Og det er netop pointen her til sidst. Det er, at hvis vi bruger en flad fod, så har vi 18.000 pascal, mens benytter vi en høj hæl, så har vi 5,9 millioner pascal. Og det giver et billede af trykforskellens afhængighed, eller trykkets afhængighed af areal.